ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അൺസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ കാൻഡിലിയർ ഓഫ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ഈസ് വൺ മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് വൈൽ ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു എ ലോഡ് ഓഫ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് അറ്റ് ദി ഫ്രീ എൻഡ് ഹാവിങ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ദി വെർട്ടിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എ ബി ആൻഡ് സി ആൻഡ് ഓൾസോ ഫൈൻ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കാൻഡിലിവർ ബീമാണ് അതിൻ്റെ വൺ എൻഡ് ഫിക്സ്ഡും വൺ എൻഡ് ഫ്രീയും ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഈ സെക്ഷൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ലെങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻവേർട്ട് ലെൽ സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ലെഗ് സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ എം എം വീതമാണ് ഇനിയും ഈ ഒരു കാൻഡിലിവർ ബീമിൻ്റെ ഫ്രീ എൻഡിലേക്ക് ത്രീ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് ഇതിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കലിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തുള്ള ഒരു ലോഡാണ് ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലെ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലും സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊരു അൺസിമെട്രിക് സെക്ഷൻ്റെ അൺസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസാണ് വരുന്നത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ തന്നെ അൺസിമെട്രിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അൺസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് ഉണ്ട് ബെൻഡിങ്ങായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് എന്താണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു അൺസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രൽ വേഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ സെൻട്രൽ വേഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ വൈ ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ റെഫറൻസ് ആക്സിൽ നിന്ന് ഈ സെൻട്രൽ വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഒരു സോണ്ടൽ ഡയറക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് എക്സ് ബാർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ വൺ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ സോറി എ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ബാർ പ്ലസ് എ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എ വൺ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ട് എലമെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റെയും ഏരിയ ആണ് എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എക്സ് വൺ ബാർ എക്സ് ടു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് സെൻട്രോയിൽ നിന്ന് ഈ വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസിലേക്കുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എക്സ് ടു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് സെൻട്രോയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസിലേക്കുള്ള പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ടു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി എ വണ്ടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഏരിയ അപ്പം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ബാർ എക്സ് വൺ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്തിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഹാഫിലായിരിക്കും സെൻട്രൽ റോഡ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രൽ റോഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ആക്സസ് വരെയുള്ള നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആക്സസ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എ ടു എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ
വൈ ബാറിൻ്റെ വാല്യൂം അത്ര തന്നെയാണ് ഇത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അത്രയും എം എം ആണ് ഈ രണ്ട് സെൻട്രോയിഡിലേക്കുള്ള ഈ എക്സ് ബാറിൻ്റെയും വൈ ബാറിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മോമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയുടെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഐ എക്സ് ഡാഷിൻ്റെയും ഐ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് എബോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ മോമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് എബോട്ടുള്ള മോമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡുകൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസിൻ്റെയും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിനും എബോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ മോമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം വൺസ് നമുക്ക് ഐ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂം ഐ വൈയുടെ വാല്യൂം അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൻട്രോയിഡുകൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏതൊരു ആർബിട്രി ആക്സസിന് എബോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ മോമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസിന് എബോട്ട് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ മോമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ എക്സ് ഇസിക്കൽ ഐ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഐ എക്സ് ടു ഐ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസിന് എബോട്ട് ആയുള്ള മോമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസിന് എബോട്ട് ആയിട്ടുള്ള മോമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓക്കെ ഇനി ഐ എക്സ് വണ്ണും ഐ എക്സ് ടു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിന് എബോട്ടുള്ള മോമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പാരല ആക്സസ് തീറും യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ പാരല ആക്സസ് തീറും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഐ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി വൺ ഡി വൺ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എ വൺ ഇൻറ്റു വൈ വൺ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇത്രയും ലെങ്ത് ആണ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വിത്താണ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സസിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഐ എക്സ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് മോമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എക്സ് ആക്സസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അവിടെ ബി ടു ഡി ടു ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എ ടു ഇൻറ്റു വൈ ടു ക്യൂബ് ആണ് എന്താണ് ബി ടു ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ആണ് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് സെൻറ്റ്റോഡിൽ നിന്ന് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഈ വാല്യൂസ് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ഡി വൺ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എ വൺ വൈ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ടു ഡി ടു ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എ ടു ഇൻറ്റു വൈ ടു സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ബിയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ലെങ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എം എം ആണ് അപ്പം ഡി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ടെൻ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണെന്ന് അറിയാം ഇൻറ്റു വൈ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റ്റോയിഡിൽ നിന്ന് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പം ഈ സെൻറ്റ്റോയിഡിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് ഈ സെൻറ്റ്റോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഫൈവ് എം എം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വൈ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് എം എം അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പ്ലസ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ബി ടു ഡി ടു ക്യൂബ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ലെങ്ത് ട
ഐ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഈക്വൽ എക്സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഐ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കുമോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാം എത്ര തന്നെ വരും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ 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 ഫോർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എം എം റേസ് ടു ഫോർ ഇതായിരിക്കും ഐ വൈയുടെ വാല്യൂ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർച്ച ഐ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ വേണം ഈ മൂന്ന് വാല്യൂവും കണ്ടുപിടിച്ചാലേ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് എബോട്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഐ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എ വൺ എക്സ് വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു വൈ ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്ന് വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സസിലേക്കുള്ള വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സസിലേക്കുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഈ എലമെൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെ എത്ര ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വരെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ടു വൈ വൺ വൈ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടിയത് എ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി ഇൻ ടു ടെൻ ആണ് ഇൻ ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രലിൽ സെൻട്രോയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസിലേക്കുള്ള പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം സെൻട്രോയിഡ് വരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് കാരണം മൈനസ് വരെയുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ ആക്സസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ടു വൈ ടു വൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു മൈനസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഓക്കെ ഇത് രണ്ടോടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും അഗെയിൻ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ടേമായിട്ട് തന്നെ മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനലി നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് എബോട്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിന് എബോട്ടായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് എബോട്ടായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സെക്ഷന് ഈ ആക്സസിന് എബോട്ടായിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്
നമുക്കറിയാം ഐ എക്സ് കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ പ്ലസ് ഐ വൈ സൈൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ പ്ലസ് ഐ എക്സ് വൈ സൈൻ ടു ആൽഫ ഇതാണ് ഐ എക്സ് ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി അടുത്തത് ഐ വൈ ഡാഷ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ വൈ ഡാഷ് ഈസിക്വൽ ടു ഐ എക്സ് സൈൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ പ്ലസ് ഐ വൈ കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ മൈനസ് ഐ എക്സ് വൈ സൈൻ ടു ആൽഫ അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് എബൌട്ടായിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ മോമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എക്സ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ 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 ഫോർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് കോ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഐ വൈയുടെ വാല്യൂ അത് തന്നെയാണ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ 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 ഫോർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഐ എക്സ് വൈ ഐ എക്സോട് വാല്യൂ വൺ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഐ എക്സ്ട്രാഷൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എം എം റേസ് ടു ഫോർ ഇതാണ് ഐ എക്സ്ട്രാഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും ഐ വൈ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ വൈ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഐ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവും ഐ വൈയുടെ വാല്യൂവും അതോടൊപ്പം ആൽഫയുടെ വാല്യൂവും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ വൈ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ 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 ഫോർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ 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 ഫോർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഐ എക്സ് വൈ ഐ എക്സോടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈൻ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഐ വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എം എം റേസ് ടു ഫോർ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് എബൌട്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ മോമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് നമുക്ക് മേജർ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ വൈ ഡാഷിന് നമുക്ക് മൈനർ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയാം ഇത് മേജർ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ആവാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ രണ്ട് വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഐ എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് എബൗട്ടായിട്ടുള്ള മോമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അല്ലേ അപ്പം ഏതാ ഏത് ആക്സസിന് എബൗട്ടായിട്ടാണോ ഏത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് എബൗട്ടായിട്ടാണോ മാക്സിമം മോമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വരുന്നത് ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് നമുക്ക് മേജർ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് എബൌട്ടായിട്ടുള്ള ബെൻഡിങ് മോമെൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രീ എൻഡിൽ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തുള്ള ഒരു ലോഡാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സിമ്പിൾ ബെൻഡിങ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടണെ രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലേക്കും വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പം ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സൈൻ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു കോസ് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് റിസോൾഡ് കമ്പോണൻറ്റ് കാരണം ഈ ഒരു സെക്ഷ
സെക്ഷനിൽ എബൌട്ടായിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആക്സിസിന് എബൌട്ടായിട്ടാണ് വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസിന് എബൌട്ടായിട്ടാണ് ഈ ബിൽട്ടിൻ എൻഡിലേക്ക് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം എം വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സൈൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് കാരണം കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കേളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ മോമെൻ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും താഴോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ താഴോട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നെഗറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു മോമെൻറ്റ് പോസിറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മോമെൻറ്റിൻ്റെ കേളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു കോസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിനും വൈക്കും എബൌട്ടായിട്ടുള്ള ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷേ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് എന്താണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് എബൌട്ടായിട്ടുള്ള ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ എം എക്സിലും വൈയിലും ഉള്ള ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങോട്ട് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യണം ഈ പുതിയ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിലേക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡാഷിലേക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിനെയും വൈ ഡാഷിലേക്ക് നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് at the bending moment at the built in end built in end okay appo adiyam m x inde value m x inde value already njan ivide paranju m x inde value create cheyna m x enna orna x ne bout aayittu moment create cheynadu edu load aanu 3000 to cos 20 aanu into perpendicular distance 1000 appo m x inde value nu orayunnathu 3000 into cos 20 into തൗസൻഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ എം വൈയുടെ വാല്യൂ എം വൈയുടെ വാല്യൂ എം എം വൈ എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് സൈൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡാണ് ഈ വൈ ആക്സിസിന് എബോട്ടായിട്ട് ഈ ബിൽട്ടിൻ എൻഡിൽ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എം വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സൈൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് നെബോട്ടായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് നെബോട്ടായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എം ദാറ്റ് ഈസ് എം എക്സ് ഡാഷ് എം എക്സ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ വൈയെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യണം സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വെച്ചോ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾ എത്ര തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം വൈ എ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യണം പുതിയ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം അത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അലോങ് എബൌട്ട് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എക്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു കോസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു കോസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പം റിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വെച്ച് നമ്മളതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൈനസ് മൈനസ് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സൈൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു റിസോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഈ ഒരു വൈ ഡയറക്ഷനുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഒന്നീ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓർ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ എം എം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടിയത് എം
എം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് ബോട്ടായിട്ട് ഈ ഒരു ബീമിൻ്റെ ബിൽറ്റിൻ എൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ് മൂമെൻ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ഈസ് അപ്പോൾ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് നെബോട്ടായിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റിലെയും ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഏതൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താലും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾറെഡി ഞാനത് കാണിച്ചിരുന്നു എം എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് എം വൈ ഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ വൈ ഡാഷ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെ വരും ദാറ്റ് ഈസ് എം എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് എം വൈ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ഫോർ ത്രീ വൺ എക്സ് ഡാഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഈ പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കണം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ വൈ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് ഡാഷും വൈ ഡാഷും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എന്താണ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസും വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസും എബോട്ടായിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റും വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ മൈനസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു കാരണം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സെൻട്രോഡ് വരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും പക്ഷേ രണ്ടും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ സെൻട്രോഡിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനാണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി പോസിറ്റീവ് ഇത് വൈ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് ഡയറക്ഷനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ആണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി വൈ ഡയറക്ഷനിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സെൻട്രോഡിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സും വൈയും ആക്സസ് നെബോട്ടായിട്ടുള്ള എയും ബിയും സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷേ നമുക്ക് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് നെബോട്ടായിട്ടുള്ള ഈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്
ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റിലെയും ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും എക്സ് ഡാഷും വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസിന് എബോട്ടായിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എ എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കോർഡിനേറ്റിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഡാഷ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ മോഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിലേക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്കാണ് ഞാൻ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ടു എം ഓക്കെ അതുപോലെ വൈ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് വാല്യൂസ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് എം എം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷിൻ്റെയും വൈ ഡാഷിൻ്റെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ എ കിട്ടും എയിലുള്ള ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ദർ ഫോർ ദർ ഫോർ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇംപ്ലൈസ് സിഗ്മ എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് വൈ ഡാഷിനും എക്സ് ഡാഷിനും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഓഫ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ഫോർ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എ ഇടെ വാല്യൂ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏത് പോയിൻ്റാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എയ്റ്റ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇപ്പം ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇനി അടുത്ത വൈ ഡാഷിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഈ വൈ ഡാഷിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ആ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് ആ മൈനസ് മൈനസ് കൂടെ എന്താവും പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ്
ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ഡാഷിൻ്റെയും വൈ ഡാഷിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ എം എം അതുപോലെ വൈ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വൈ ഡാഷിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഈ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എം എം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇംപ്ലൈസ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അതിലേക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഓഫ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ഫോർ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് ഫ്രം ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഓക്കെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഫ്രം ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ടാൻ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എം വൈ ഡാഷ് ഐ എക്സ് ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം എക്സ് ഡാഷ് ഐ വൈ ഡാഷ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസ് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ ബീറ്റ ടാൻ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ വൺ ദാറ്റ് ഫോർ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി ഇതായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നൂഡൽ ആക്സസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു